Apple fortsætter med sin succeshistorie. For nylig præsenterede de deres nye iPhone 3GS. S står for speed, fordi den skulle være efter Apples mening to gange hurtigere. I den her video kigger vi lidt nærmere på iPhone 3GS. Det hele startede ved lanceringen af iPhone OS 3.0 systemet. Dengang snakkede Apple meget om forbedringer til iPhone 3G, men det var tydeligt at mærke, at der var en hemmelighed omkring det. Kameraet er nu blevet opgraderet, som det kan tage autofokus, eller retter touchfokus. Det går simpelthen ud på, at der hvor du har fokus, peger du bare med fingeren. Den idé er jeg tidligere set på G900. Desuden er det nu også blevet muligt at optage video med iPhone. Apple har også indbygget en stemmekontrol, hvor du simpelthen kan ringe personer op, finde musik og andre ting. En sjov ekstra funktion er kompas funktionen som ser helt vanvittigt flot ud, når man drejer den. Det hele følger med. En ret pinlig ting, som den nuværende iPhone 3G ikke kan, er at kopiere og sætte ind. Det har Apple løst på ny og smart måde. En af de ting, som Apple har fået skilt meget ud for, som har været en af deres børnesygdomme, deres første iPhones, er ingen MMS-funktion. Det er den nye 3GS fod, og det er lavet rigtig elegant med talebobler, sådan ret chat som nemt kan finde overblik og se, hvem der har sagt, og du kan gemme billeder, og i det hele taget er det godt skruet sammen. Nu kan du også søge på ord og så videre i din mail inbox. Men ikke nok med det, kan du også søge på alt på tværs af dig i telefon, af noter, telefonnummer osv. Ligesom som Spotlight-funktionen i macOS Leopad. Naturligvis er der Apple Store, hvor du kan hente sindssygt mange og fede programmer ned, som der altid er noget lige til din smag. Hvis du overvejer at købe en iPhone 3G, så er der godt nyt. Den gamle iPhone 3 kan købes nu hos Apple for kun 99 dollar. Altså godt omkring 700 danske kroner. Og i Danmark kan du betale 5.500, så det er en rigtig fed ting. Desværre kan du ikke købe den nye iPhone 3 GS i Danmark på nuværende tidspunkt. Det ser heller ikke ud til, at du vil kunne det i fremtiden. Ellers kan den købes nu for 200 dollar, altså 14.500 kroner.